Hi, I'm Ryan, and I'd like to welcome you to this Ilchi Lee keynote. In this lecture, we join Ilchi Lee in Boston for a talk he gave at the premiere of his film, Change, the Life Particle Effect. In this, his first public lecture in Boston in over six years, Ilchi Lee discusses how being aware of and focusing on our energy allows us to utilize our brain's potential to the fullest. Are you ready to change? Yes! Are you ready to redesign your life? Yes! 여러분은 준비가 되었습니다. You are ready. 여러분들을 갖고 오셨습니까? Did you bring your brain with you? Yes! 네가 있다면 as long as you have your brain, and if you have a brain user's manual with which you can use your brain well, when you have BOSS, B -O -S, then you can design and shape your destiny. BOSS. BOSS. I Boston University에서 이렇게 이런 강의 하게 된 것을 나는 아주 I feel that it's very meaningful to be speaking here at Boston University. Boston. Because it's Boston town. <laughs> Brain operating system. Boston stands for Brain Operating System. There are so many different complicated and small devices in the world. And all of them come with a user's manual. 여러분이 쓰고 있는 아이폰이나 스마트폰 여러 가지 전자 기계도 다 사용 설명서가 있죠. The iPhones and smartphones that you use, you electronic devices all come with a user's manual. 근데 왜 사람은 그 우리 뇌에 대한 사용 설명서 없을까요? But why don't human beings come with a or why doesn't your brain come with a user's manual? 그것이 필요 없어서 그렇을까요? Is it because you don't need one? 정말 다 뇌를 잘 사용하고 있습니까? Is everybody really using their brain in the best way? 근데 왜 없을까요? Then why don't we have one? 저는 거기에 대한 의문을 갖게 됐습니다. And that was the question that I came to have. 그래서 아, 뇌에 대한 사용 설명서가 필요한데 없기 때문에 내가 그걸 그럼 내가 만들어야 되겠다 생각했습니다. And because we need a brain user's manual, but but there didn't, but one of them didn't exist. That's why I made one. Okay. Do you think Do you think I did a good job? Yes. Yeah. So if you feel that I made a good choice, please give me a round of applause. So change. And that's why I made the film Change. For the past 30 years, I've been exploring and investigating how to utilize the full potential of the brain. And I developed over 300 different methods and exercises for using the brain well. And so I created these apps for a lot of people to use. 여러분, 아프리케이션 아시죠? You know about apps, right? <웃음> 그래서 그 아프리케이션을 열심히 이렇게 보급하고 있었습니다. And so I've been working hard to share and spread those apps. 그러다 보니까 거기에 한계를 느꼈어요. But then I felt that there was some certain limitations. 아프리케이션은 한없이 만들어야 되는데. Because you can make so many apps. 이번엔 아예 아이 어플리케이션을 만들 수 있는 어플리케이션을 만들자 생각했습니다. But then I said, this time let's make an app that makes apps. 매일 사용하는 게 아니라 이제 어, 사용하는 사람들이 아예 어플리케이션을 자기한테 맞는 것을 만드는 어플리케이션이 필요하다는 것입니다. So I felt the need for an app that people could use to generate and produce the apps that each individual person needed. Do you understand? Yes. 그래서 만든 것이 천진. And so that involves what I made was change. 천진 어떤 한 방법을 얘기하지 않습니다. So in change, I don't talk about methods or how to do things. 그동안 호흡하는 방법. 
So until now, I showed people methods of breathing. 호흡하는 방법도 수십 가지가 있죠. And there are dozens of ways to breathe. 명상하는 방법? And different methods of meditation. 어, 수백 가지가 있습니다. There are hundreds of methods of meditation. 다 어플리케이션이에요. But they're all applications. 근데 이제 그것이 아니라 근본적으로 자기 뇌를 이해함으로 인해서 자기 자신을 발견하고 자기한테 맞는 어플리케이션을 만드는 것이 이게 필요하다고 느꼈습니다. But then I felt that through a fundamental understanding of the brain, people could figure out how to create the apps that they needed for their own lives and to be able to utilize their brain in the best way. 그러기 위해서는 자기 뇌에 대해서 알아야 됩니다. But in order to do that, you have to really understand your brain deeply. 그래서 뇌에 대해서는 꼭 전문가, 뇌과학자만 알아야 되는 게 아니죠. And it's not just the experts or the neuroscientists that need to know about the brain. 정말 뇌를 갖고 이것을 활용하는 사람들은 다 자기 뇌에 대한 어떤 그 사용 방법 이런 메커니즘을 알아야 됩니다. I think everyone who has a brain and who uses it should know how to use their brain. 음, 뇌의 세포가 몇 개고 뇌의 그 어, 무게가 얼마고 이런 게 중요한 게 아니고. So what matters is not exactly how many brain cells you have or or how your how much your brain weighs. 어, 뇌에 대한 여러 가지 생물학적이고 해부학적인 것을 안다고 그래 가지고 뇌를 활용할 수 있는 건 아닙니다. Just because you understand the physiological details of your brain or the anatomical information about your brain doesn't mean you know how to use its full potential. 그럼 학교에서 시험을 보게 되지만 So you may take tests on it at school. 음, 해부학을 잘 한다고 해 가지고 뇌를 잘 활용하는 것도 아니고. But just because you're good at your brain anatomy doesn't mean you're using the full potential of your brain. 본인이 의사라고 해 가지고 뇌를 잘 활용한 게 아닙니다. And just because you're a doctor doesn't mean you're using the full potential of your brain. 그 새로운 파트예요. So it's a new field, it's a new part. 예를 든다면 For example, 뇌를 잘 활용하냐 못하냐는 것은 의식의 문제입니다. Whether you whether or not you utilize your brain effectively is a matter of consciousness of awareness. 여러분 천지를 보셨죠? So you've seen change, right? 어, 우리는 마음에 대해서 얘기를 많이 합니다. And we talk a lot about mind. 그 마음을 잘 아, 여러분 알고 있습니까? But do you really know a lot about mind? Do you understand it well? 많은 사람들이 살면서 내 마음 나도 몰라 이런 얘기를 합니다. You come across a lot of people who say, "I don't even understand myself," or "I don't even know my own mind." So, we can't feel our mind. What we feel is our emotions. But the emotions are always changing. So, when you love somebody, do you know exactly why you love that person? Or how you fell in love with that person? 또 사랑하다 또 사람이 마음이 바뀌어서 미워하게 됐을 때 or when you love somebody and then you have a change of mind then you don't like them anymore 옛날에 그렇게 좋아했는데 so you think well a long time ago i really liked this person 왜 지금 마음이 이렇게 바뀌었는지 but i don't know why i changed what changed my mind 그래서 우리는 우리 감정에 대해서 이해 못 하는 게 많습니다 and so there are a lot of things that we don't understand about our emotions 왜나 감정이 이럴까 so why are my emotions like this 어떤 때 이유도 없이 슬프고 and sometimes For no apparent reason, you feel sad. 그리고 외롭고. Or you feel lonely. 불안하고. Or afraid or anxious. 두렵고. Or insecure. 우리는 그런 감정을 느끼죠. And we feel those emotions. 그런 감정 속에 우리는 삽니다. We live inside of those emotions. 감정은? The emotions. 에너지입니다. Our energy. 그리고 어, 그 에너지는 또 의식입니다. And energy is consciousness. 에너지는 의식이고 의식은 감정인데. 그 감정은 행복과 불행을 만듭니다. Energy is consciousness, consciousness is emotions, and those emotions are what determine your happiness or unhappiness. 내 뇌의 무게를 모르다 해도라도. So even if you don't know how much exactly your brain weighs. 우리가 의식에 대해서 에너지에 대해서 감정에 대해서 말을 안다면. As long as you know about your consciousness and energy and about your emotions. 그 뇌를 잘 활용할 수가 있습니다. Then you can use. There's a good brain user's manual for that. 뇌 세포가 몇 개인지 시냅스가 몇 개인지 몰라도. Even if you don't know how many neurons you have or how many synapses there are in your brain. 핵심은 의식입니다. The essence, the core is about consciousness. 그럼 우리는 어, 우리가 그 의식 자체를 느낄 수가 없습니다. So you can't feel your consciousness itself. 그 우리가 느끼는 건 감정이죠. What we feel in the end is our emotions. 그래서 우리가 감정이기 때문에 어, 그리고 감정 에너지이기 때문에 에너지에 대해서 간단한 훈련을 한번 해볼까요? So because we have emotions and emotions are energy, would you like to try some simple energy training? Yes. 
아주 쉬운 방법이 있어요. There's a very easy way. 근데 옛날에는 그 에너지를 느끼기가 너무 힘들었어요. A long time ago it was so hard to feel energy. 근데 이제 나는 여러분에게 바로 에너지를 어, 여러분들이 노력하지 않고 훈련하지 않고 반 느낄 수 있는 방법을 발견했습니다. But now I've discovered a way that you can feel energy without effort and without having done so much training. 여러분들 의자 오른쪽에다 한번 그 찾아보세요. So if you check on the right side underneath the armrest of your seat, you can find something there. 아, 오늘 자 여기 있죠? So, did you find the magnets? 자 이렇게 이렇게 해보세요. Okay, and then try this with the magnets. So move them in circles around each other. 이 도, 던지지 말고. And then try to move them without letting them touch each other. 이 자력이 서로 잡아다니는 걸 느낄 수 있죠? And then you can feel them pulling on each other, right? You can feel the pull. 막 잡아다니죠? And they pull really hard. 어, 여러분이 누구 좋아하는 사람이 있으면 어떻게 그 사, 좋은, 좋은 사람 옆에 가고 싶지 않습니까? So when there's somebody you really like, don't you want to be close to them? Yeah. 그게 자력 에너지예요. And so that's magnetism at work. 좋은 사람은 이렇게 보기만 해서 만족이 안 되죠. So if you like somebody, just looking at them isn't quite satisfying enough. 좋아하는 사람 손을 잡고 싶죠. When you like somebody, you want to hold their hand. 이게 바로 진암철의 자력의 에너지입니다. So that's that magnetic energy happening at work in your body. 그래서 그 이, 이 좋아하는 그 마음을 억제하면 아주 고통스러워요. And if you have to suppress your fondness and affection for somebody you like, then it's really it makes you miserable. 그렇지 않습니까? Isn't that right? Yeah. 그래서 우리는 에너지 속에 사는 거예요. And so in that sense, we're always living in energy. 우리 자력은 두 가지 에너지가 있습니다. And then magnetism has these two kinds of energy. 아, 서로 이게 붙고 싶은 에너지. So there's the energy where you really want to stick together, the attraction or pulling energy. 또 반대로. And then uh, on the other hand. 멀어지고 싶은 에너지. There is the opposite, the energy that wants to be farther apart, that pushes 여기, 여기 away. 붙어 있죠, 그죠? So right now they're sticking together, right? 사람이 좋을 때는 누가 그 사람하고 멀어지라고 막 이렇게 해, 떨어지라고 해도 안 떨어져요. So when people really like each other, then even if somebody wants to tear them apart, they really like to stick together like this. 안 떨어집니다. So 이게 뛰려면 아 힘들어요. And then when you really try to pull them apart, it takes a lot of strength. 서로 아주 좋아할 때와 똑같아요. So it's just like when two people really like each other. 그렇죠? Right? Yeah. 근데 하나의 극을 바꾸면 But when you switch the pole, 에너지 극과 에스 극이 있는데. So there's a north and a south. 이게 에너지 극과 에스 극은 서로 만납니다. And so the north and the south poles of the magnets really attract each other. 근데 에너지 극으로 만들어 버리면 돌리면 But if you make them have the same pull towards each other, 어떻게 되겠어요? Then what happens? So 아, 안 붙죠, 막 붙을라고. You, you hold one of the magnets still and turn the other one around, and then if you try to push them together, you can feel them pushing each other apart. 여러분 느낍니까? Do you feel that energy? Yes. 밀어내는 에너지가 있어요. So there's this repelling energy where they push each other apart. 억지로 이렇게 힘들어요. And if you if you try to force them to be together, it's really hard to do. 다시 해서 사람도 이렇게 한번 싫어지면 and even for people once you start disliking 그 사람이 somebody 아주 싫은 사람이 여러분 가까이 오면 여러분 좋아요 안 좋아요? If somebody you really hate comes close to you, do you like that or dislike it? <웃음> <웃음> 생각해도 싫어, 생각. You don't even want to think about them. 보기도 싫어. And you don't want to look at them. 근데 가까이 오면 더 싫어. And then if they come if they keep coming near you then you really don't like that. 그 사람들 여러분 싫은 사람이 만지면 자기 몸을 만지면 And then if somebody you really hate touches your body 소름이 끼쳐. Then it, it gives you a goosebumps. 됐어요? Yes. 아, 에너지 이게. So that's energy. That's how energy works. 죽은 사람은 dead people 좋아하고 싫어하는 감정이 있어 없어요. Do dead people have experienced these emotions of like and dislike? No. 죽은 사람 없어요. The dead people don't have those things. 죽은 사람 에너지가 없기 때문에. Because dead people have no energy. 우리 그 에너지 속에 사는 거예요. So we're living inside of that kind of energy. 여러분들 외로울 때가 있죠? So there are times when you feel lonely, right? 슬플 때도 있죠? And times when you feel sad. 
화가 날 때도 있죠? Or times when you're angry. 여러분이 죽게 되면 But if you die, 외로움을 느낄 수 있어요? Will you be able to feel lonely? Exactly. Exactly. <웃음> 않았으니까 모르죠. You've never died, so there's no way you can you can know. <웃음> 그럼 우리 알죠. 죽은 사람이 불 속에 들어간다고. 아이 뜨거워 합니까? But if a dead person goes in the fi- in the fire, then do they say, "Oh, it's hot in here"? <웃음> 평화롭죠. Then they're so peaceful. <웃음> 불 속에 들어 평화로워. They're so peaceful, even though they're inside 가, 가, the fire. 감정 free. So they're emotion free. 그래서 감정 에너지 다 죽으면 가, 에너지 없어진다. Because when a person dies and all the energy leaves the body, so they have no energy and thus no emotions. 우리 이런 에너지 속에 살고 있는데. So we are living inside of energy like this. 이렇게 우리는 에너지를 그 느끼면서 삽니다. And we we feel this energy as we live. 그래서 우리는 어떤 때는 행복하고. So sometimes you feel happy. 어떻게 슬프고. Sometimes you feel sad. 어떤 외롭고. Sometimes lonely. 아직 감정 속에 살아요. So people just live with all these emotions. 그게 바로 살아 있다는 증거겠죠. But that's evidence that we've become corrupt. 됐어요? Yes. 네. 살아 있다는 증거입니다. Oh, it's I'm sorry, it's evidence that we're alive. 그러나 우리는 행복을 느끼고 싶고. So ev- when we feel emotions, it proves that we're alive, but we want to feel happy. 그리고 뭔가 슬프고 불행한 일보다는 그 기쁘고 좋은 일이 생기기를 원하죠. And more than miserable or sad things happening, we want things that happen that are happy and joyful. 괜찮습니까? Wouldn't you agree? Yes. 그럼 이 감정이라는 게, 에너지는요. 어, 이게 잡아당기는 에너지나 밀어내는 에너지나 이게 같은 거예요. So in that sense, with our emotions, with energy, whether it's energy that's pushing or energy that's pulling, it's the same energy. 그게 다른 게 아닙니다. So there is no difference. 같은데. It's the same. 변한 거예요. But it just changes. It just shifts. 우리가 기쁘고 슬프고도 에너지는 같습니다. So whether whether you feel happy or sad, the energy is the same. 근데 변화가 온 거예요. But it just means there was a change. Do you understand? Yeah. 같은 에너지입니다. 같은 it, 에너지. But it's the same energy. 그럼 그 에너지가 변하는 이유를 알아야 됩니다. Then you have to understand the reason why that energy 그 changes. 왜 바뀌었을까? Then why does the energy shift like that? 외부의 환경에 의해서 에너지가 바뀝니다. So energy changes due to external influences or factors. 여러분이 뭐를 보는지? So depending on what you see? 어떤 걸 듣는지? Or what you hear? 그리고 어떤 냄새를 맡았는지 따라서? Or even what you smell? 거기서부터 우리 감정이 달라지죠. So based on those things, that's where your emotions start to be different. 변했어요? 그래서 어떤 음악을 들으면 참 힘이 생기고 기분이 좋은데? So when you hear certain kinds of music it makes you feel great and you feel energized. 어떤 음악을 들으면 슬퍼지죠. And with other music it might make you feel sad. 그런데 어떤 얘기를 들으면 Or when you hear somebody say something. 아주 즐거워지기도 하고. Then it can make you have a good time and be happy. 아주 배든 뉴스 안 좋은 뉴스를 들으면 안 좋아집니다. Or if you hear some really bad news and it it upsets your condition. 우리 몸에 다섯 가지 보고 듣고 냄새 맡고 그다음에 맛보고 느끼는 다섯 가지에 의해서 우리 몸의 에너지가 그냥 계속 바뀌는 거예요. The energy of your body is always changing based on the five senses and what happens with them with sight and sound, hearing, taste and smell and touch. 됐어요? 그건 개나 동물도 마찬가지예요. But the same goes for any animal or dog. 동물도 다섯 가지 감각이 있고 so animals also possess the five senses. 그 다섯 가지 감각에 의해서 동물도 행복하기도 하고 불행하기도 하고 슬프기도 하고 그렇습니다. And based on those same five senses animals also feel happy or sad and so on. 근데 사람의 뇌와 동물의 뇌가 다른 게 뭘까요? Then what's the difference between a human brain and an animal brain? 그 아세요? Do you know? 그걸 알지 못하면 뇌를 사용할 수가 없습니다. So if you don't know that, then you cannot utilize the full potential of your brain. 알려줄까요, 말까? Would you like me to share it with you? Yes. 여러분이 알기를 원하면 박수. Then if you want to know, then please show me a round of applause. 
여러분이 박수를 치면 나는 내 뇌가 호르몬이 분비가 됩니다. So when you clap for me like that, my brain makes hormones. 아 기분이 좋아지는 거예요. And then it makes me feel really good. 이제 뇌과학에서 왜 기분이 좋아지느냐? And then 원인 호르몬이라고 나왔어요. So when you feel good, then what is the cause of that? It's the hormones in your brain. 바로 호르몬과 에너지와의 이 관계, 감정의 관계가 밀접합니다. So there is a very close connection between your hormones and your energy and the emotions that you feel. 그래서 이 환경에서 호르몬이 변화가 오고. And so from environmental stimuli, your uh, a change comes to your hormones. 우리 몸에 뇌파가 달려지고. And it also changes the brain waves that you make. 그리고 에너지가 달려지고. It also changes your energy. 에너지가 달라지는 모습 여러분들 맥박이라든지 여러 가지 체온도 달라집니다. And when your energy changes, even your heartbeat, your pulse, and your body temperature change. 그래서 정부에서 생리적이고 세, 이, 물리적이 화학적인 변화가 몸에서 일어나고 있어요. Through this information, these physiological changes, chemical reactions and responses, and physical changes take place in your body. 또 그러한 외부적인 정보에서 pH 농도가 달라집니다. And then also because of external factors, you can get different information and even sometimes victim mentality. Do you understand? Uh, and even your pH can be different. Do you understand? Yes. 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 s e s s e s Yes. 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 그래서 우, 우리의 이런 그 피의 pH는 약약 알칼성이고. And so the blood in our uh, body is a little basic. 우리 피부의 pH는 약산성입니다. But the skin, the um, the skin of our body is a little bit acidic. Do you understand? Yes. 그래서 여러 가지 세균이나 이런 것에서 감염을 막아줍니다. And then that's how your skin helps to block and prevent uh, germs and pathogens from entering your body. 그래서 이런 정보는 여러 가지의 몸의 변화를 가져다 주죠. So all this kind of information causes or um, causes changes in your body. 이제 어, 그 원인을 알고 우리가 그러면 이 동물과 사람이 다른 것은? So knowing those factors and what makes people different from animals. 어, 동물은 스스로 자기 감정의 변화를 줄 수가 있어요 없어요? Is Well, are animals capable of changing their emotions based on their intention? 스스로 감정의 변을 줄수 있습니까? So, are animals able to change the way they feel just because they want to? 동물은 못 해요. The animals can't do that. 왜냐하면 동물은 자기가 개인지를 모르기 때문에. And that's because a dog, for example, doesn't know that he's a dog. 개는 자기 개인지를 몰라요. So, a dog doesn't know he's a dog. 개한테 야 고양이 그래도 뭐 괜찮아요. If you say to your dog, "Hey, cat," then your dog won't know the difference. 근데 여러분도 왜 개야 그러면? But if you say to another person, "Hey, dog," 사람 기분 나쁜 거예요. Then they'll be really upset. 내가 왜 개냐는 거예요? They'll say, "Well, why are you calling me a dog?" 또 이름도 좀 틀리게 부르면 기분 나쁜 거예요. Or even if you pronounce their name incorrectly, a person might get upset. Do you understand? Yes. 사람만 여섯 번째 감각이 있어요. Only people have that sixth sense. 그 아주 중요한 겁니다. And so this is very important. 이제 바로 사람만이 who am I를 합니다. And this difference is that only people ask the question, who am I? 나는 누구인가? Who am I? 이런 거를 자기한테 물을 수가 있습니다. You can ask yourself this. 나가 누구냐? Who am I? 바로 거기서부터 사람들은 반성하게 되고 자기가 필요한 거를 알게 됩니다. It is from there that people are capable of performing self-reflection and of knowing what they need. 그래서 필요한 것을 사람들은 찾고 만들죠. So when people need something, they look for it and or they make it. Do you understand? Yes. 바로 것이 여섯 번째 감각입니다. And that's what the sixth sense has to do with. 그거를 계속 발전시키는 사람 창조적인 사람이고. And so people who keep progressing that and developing that are creative people. 배운 대로만 계속 하는 사람. And people who only do what they've been taught. 그리고 남이 이렇게 이 하라는 것만 계속 하는 사람. Or people who only do what they're told. 그리고 문제를 계속 내주는 것만 푸는 사람. 
or people who only solve the problems that they've been given. 자기가 문제를 찾고 문제를 푸는 훈련을 하지 않는 사람은 so instead of practicing finding what the problem is, giving yourself the problem and then solving it. 거의 여섯 번째 감각을 사용하지 않고 사는 사람들이. So those are the people who pretty much almost never use that sixth sense and just go through their lives. 그 사람의 의식은 but that consciousness 두 가지가 있습니다. There are two kinds of consciousness. 잠자는 의식 There is the consciousness that's asleep. 깨어있는 의식. And there's a consciousness that's awake. 여러분 잠자는 의식을 원합니까? 깨어있는 의식을 원합니까? Do you want to have a consciousness that's asleep or awake? Awake. 깨어나는 의식이죠. Right. You want to have an awakened consciousness. 그래서 육이라는 게 중요한 거예요. And that's why the number six or yuk is important. 그래서 육에서 발전하면 육, 칠, 팔, 구 계속 의식이 높아집니다. And when you progress from six, you go through seven, eight, and nine, and your consciousness level keeps going higher. 창조적인 사람이죠. And then that makes you a creative person. 바로 어, 이 벤자민 프랭클린 같은 사람. Someone like Benjamin Franklin. 그 사람이 어디 사람이죠? 보스턴에서 태어났죠? Was he? He was born in Boston, wasn't he? 아, 아그 벤자민 프랭클린 아주 좋아해요. I really like Ben Franklin. 바로 이 번개를 보고 번개 그 맛을 보고 싶었어요, 이 사람. So this is the man who looked at lightning and he wanted to know the flavor of lightning. 아, 용감한 사람이죠. He is really brave. 도대체 번개가 저게 뭐냐? He looked at it and he thought and he said, "What is that?" 그래서 번개를 통해서 바로 이런 전기의 원리를 그 사람들은 찾게 됐죠. And through lightning he discovered the principles of electrical discharge. 그 후로 100년 후에 에디슨이 나왔고 And 100 years after that Thomas Edison came along. 그래서 에디슨은 바로 그 전기의 원리를 이용해서 이런 그 백열 전등을 만들게 됐습니다. And Edison used those principles of electrical discharge and he invented the first practical light bulb. 그래서 지금 미국에 바로 지이란 제너럴 엘렉트릭 컴퍼니가 나오게 된 거죠. And so today in the US there still exists a company called General Electric. 근데 그 에너지가 우리 몸에 있습니다. But we have that energy in our bodies. 약한 전기 하루 있죠. There's always a faint electrical current in your body. 우리 심장에서 계속해서 에너지를 만들어내는 일. And that's how your heart keeps producing energy. 그리고 그 에너지 주위에는 또 자기가 흐르고 있습니다. And around that energy, there is also a magnetic current. 근데 우리가 이 전기를 갖고 놀 수가 없어요. But we can't play with electricity. 근데 이 자기는 훨씬 친화적입니다. But with magnetism, magnetism is a lot friendlier to us. 그래서 이 에너지의 자기장의 영향 속에서 우리는 서로 좋아하고 싫어하고 이런 감정을 갖고 그것이 어, 그런 에너지 속에서 살고 있는 거예요. So we're always living inside of that energy in those electromagnetic fields and we experience those emotions of liking or disliking other people. 중요한 거는 But what matters? 외부적인 영향에서 우리 에너지가 변하고 온다는 사실을 여러분 알았죠? Is well you already knew the fact that external influences and factors affect your energy, right? 같은 에너지가 바뀌어서 행복하기도 하고 슬프기도 하게 되는 겁니다. And it's the same energy from outside of you that makes you happy or sad. 이 자력과 어떻게 바뀌는 거예요? But it changes just like the pulse 해볼까요? of the magnet. So would you try this with the magnets? 이렇게 잡아다니는 에너지가 있죠. So there's the attractive force is very strong like this. 이렇게 돌리면 떨어져 버립니다. And then if you put it the other way, they won't stick. 이렇게 방향이 바뀌면 But when the direction changes, when you, when you switch the poles, then they repel each other. 그렇죠? Right? 이렇게 좋아했다가 So this is how much they can like each other. 사람과 사람 관계 좋아했다가 So in, in interpersonal relationships, you can actually people 좋아해서. really like each other. 서로 then, 연애도 하다가 They they like each other too much. They have a romantic relationship. 그래서 너무 좋아서 결혼까지 했다가. And they even get married. 애기까지 낳는데. And they've had kids. 근데 이게 어느 순간 이렇게 됐어요. And then suddenly at a certain point it turns just a little bit like this. 바뀌었어요. So the poles have shifted. 이게 바뀌면 막 밀려 나갑니다. 싫어요. And then with just that slightest change, they push each other apart. They repel each other. 그렇죠. 느낄 수 있죠? Right. You can you can feel that sensation, right? 그래서 다시 이렇게 붙으려면 so, in order for them to stick together again 바뀌어야 돼요. 체인지가 there, 필요합니다. There has to be a change. 그래서 바로 체인지가 돼서 에너지 바뀌 바뀌면 좋아하던 에너지가 싫어하는 에너지로 확 바뀌는 거예요. So when there is this change in energy you go from liking to disliking. 근데 이 그게 왜 바뀌냐? 
then what changes these poles? What switches the poles? 정보가 바뀐 거예요. What does that is information. 그러면 어, 외부적인 영향에 의해서 에너지가 바뀌기도 하지만. So energy can be changed through external influences. 아주 중요한 제 육의 의식을 갖고. But what's really important is when you have this sixth consciousness, this sixth level awareness. 그 육의 의식을 통해서 에너지를 만들 수가 있다는 겁니다. Through this consciousness at the sixth level, you can generate your own energy. Do you understand? Yes. 바로 여섯 번째 의식을 여러분이 찾게 되면 When you find the sixth consciousness, 에너지를 변화시킬 수가 있어요. Then it means you have the power to change energy. 이것이 뇌를 활용하는 아주 핵심적인 요소입니다. This is the most essential component of utilizing your brain. 그건 지식으로 되는 게 아니에요. 지식. And you can't do that with intellectual knowledge. 전도스테? 지식으로 되는 게 아니다. It's not something you can do with that intellectual knowledge. 돈이나 명예 있다고 되는 게 아니에요. And it doesn't happen just because you have money or you're famous. 우리의 그런 여섯 번째 의식을 가졌을 때, when you have that sixth kind of consciousness, 우리는 스스로 감정을 창조할 수가 있습니다. Then you have the ability to create your own emotions. Do you understand? Yeah. 조금 더 쉽게 설명해 줄까요? So, would you like an easier explanation? 내가 좀 슬프고 외로워. So, say I'm feeling sad and lonely. 그래서 so, 대개 사람들이 그런 감정을 벗어나기 위해서 게임들 합니다. So, a lot of people get into gaming because they want to get away from those emotions. 그렇지 않습니까? Isn't that right? Yeah. 우리가 그 외로움을 느끼는 것도 에너지예요. So when we feel loneliness, that's also energy. 그런 에너지를 벗어나기 위해서 사람들이 게임에 막 빠집니다. So people get addicted or all caught up in games because they want to get away from that kind of energy. 그래서 모든 게임의 사업이 성공한, 성공할 수 있는 건 사람들이 외롭고 심심한 그런 에너지가 있기 때문에 그렇습니다. And the reason the gaming industry can be so successful is because people feel this energy of being lonely and bored. 근데 그러한 에너지 심심하고 위로운 걸 쉽게 벗어나게 해 주는 것이 게임이에요. And something that helps people get away from being bored and lonely very easily is gaming. Do you understand? Yes. 그런데 그런 게임 없이 그런 벗어날 수 있는 게 뭘까요? 알려 줄까 말까요? Then what's the way to get away from that boredom and loneliness without gaming? Would you like me to tell you? Yes. 정말 알려 줄까요? You really want to know? Yes. Yes. Let's have a round of applause. Yeah. 이제 그거를 알려주기 위해서 여러분을 해서 내가 파워포인트를 준비했어요. And so in order to share that with you, I prepared a PowerPoint. 음, 한번 보겠습니다. So let's take a look. 이제 뇌에 대한 활용이 얼마나 중요한지 알고 있기 때문에 매년 3월 셋째 주는 전 세계 70여 개 국가가 참여하는 뇌의 인식, 뇌에 대한 의식은 우리 의식을 어, 우리가 하자는 그런 주관입니다. So because everybody knows how important the brain is, in over 70 countries, the third week of March every year is Brain Awareness Week. 근데 현재 이전 세계 12개 국가가 뇌 인식의 주관이 있는 거를 모르는 사람이 많아요. But there's still a lot of people who don't know that the third week of March is Brain Awareness Week in over 70 countries. 이게 큰 big problem입니다. This is a big problem. <웃음> 이런 홍보가 뇌에 대한 것을 뇌 사용 설명서에 대해서 이게 필요하다고 이렇게 해 놓고서도 어, 잘 모른다는 거죠. So it basically means that even though everybody is saying that they that we need a brain user's manual, nobody knows about it. 근데 이뇌 인식의 주관이 필요하다는 사람들도 보스를 모릅니다. But even the people who say we need to have a brain awareness week don't know about boss. 그래서 여러분은 보스를 지금 알고 있습니다. But all of you here know about Boston. So at least the people in Boston should really know about Boss. <웃음> so the 21st century is the era of brain education. 뇌교육이란 건 뇌의 활용이라는 뜻입니다. 뇌 활용 시대다. Brain education signifies the ability to utilize the, for, the full potential of your brain. 이것은 새로운 지식입니다. This is new knowledge. 그것을 난 human technology라고 얘기합니다. And I call that human technology. 네, 다음. Boss. Boss. Brain operating system. It's the brain operating system. 오늘 여러분은 이것을 다운로드를 받으셔야 돼. So today what you need to do is download this. 준비가 됐습니까? Are you ready? Yes. Yeah. 
이것을 이거 아주 최신형 어플리케이션입니다. So this is the latest app, app for this. 이제 지금부터 다운로드가 시작이 되고 있어요. And so you've you've uh, initialized, you've started, initiated the download. 이제 이 어플리케이션을 여러분 만났고. And so now you've encountered this application. 여러분 그 어, 슈퍼 컴퓨터 뇌에 이제 다운로드를 시작하기 바랍니다. And so please start the download into your brain, which is your supercomputer. Do you understand? Yeah. Yes. Next. Thought. Thoughts. 바로 뇌는 이 에너지를 변화시키는 변한 기능이 있습니다. The brain is a transformer. It has this function of transforming thoughts into energy. 이것은 자동차에 기회가 있듯이 변속기가 있듯이. So in the same way that you have a gear shift in your car. 똑같은 에너지인데. So it's the same energy. 자동차가 앞으로 갈수 있고 뒤로 갈 수도 있습니다. But with the same energy, your car can go either forwards or backwards. 이 변환기를 이용하지 못한 사람 계속 앞으로밖에 갈 수가 없겠죠. And somebody who doesn't know how to shift the gears in their car will only know how to go forwards, for example. 또 속도를 바꿀 수 있는 그 기회가 있습니다. And there are also, and by shifting gears, you can also change your speed. 아, 단에서 5단 가장 있죠. Because you've got from first gear all the way to fifth gear. Do you understand? Yes. Yes. 이거를 다 자동차 이거 할줄 아는데 너희는 이런 거를 할줄 몰라요. And so everybody knows how to do that with their car, but they don't know how to do the same thing with their brain. 이 뇌를 통해서 이 생각의 에너지로 변환되는 기능이 있습니다. And so your brain has the function, the capacity to transform your thoughts into energy. 여러분 어떤 그 결국은 생각이 있죠. And so you have thoughts, right? 근데 이것이 물질로 바뀌는 변환 기능이 뇌에 있다. You have a transformer that transforms or converts your thoughts and ideas into things or matter. 다음. Things. Things. 이제 생각이 이렇게 하나의 결과로 만들어집니다. So your your things result um, in something that has been manifested in reality. 이게 사람의 뇌의 특징이에요. And that's a special characteristic of the human brain. 동물들은 감정을 느끼지만 so animals also feel emotions. 스스로 감정을 변화시킬 수가 없습니다. But they're not able to change their emotions on their own. 또 자기 스스로가 개인지 모르기 때문에. And also because a dog doesn't know that he's a dog. 변화를 주지 못합니다 스스로는. He's not able to cause those changes with his own intention. 그래서 음식을 먹지만 요리를 할지 모르죠. And that's why although dogs know how to eat, they don't know how to cook. 사람은 입맛에 따라서 그더 짜게도 하고 또덜 짜게도 하고 한서 먹습니다. So when people cook, depending on how they how the food tastes, they can add some salt or make it less salty. Do you understand? Yes. 걔가 아 이거 너무 짜요 이렇게 안 합니다. 이렇게. But your dog will never say, oh, this is too salty. <웃음> 자 그다음. I would like a new car. 여러분 새로운 차를 사고 싶다는 지금 생각을 하는데. So let's say you have this idea, this thought that you would like a new car. 이 소프트가 어떻게 싱크로 바뀌 바뀌느냐. And then you want to know how it's changed into a thing. 네. 다음. 우리 뇌에는 이러한 그 공장이 있습니다. So your brain has a factory like this. 그 사람한테는 이런 공장도 있고 화학 공장도 있습니다. So everybody has this kind of factory. It's also a chemical factory. 어, 그래서 여기 이 뇌가 정상으로만 작동이 되는 뇌가 있다면 And so if a brain is operating normally 여러분의 그이 소트는 싱크로 바뀌죠. Then your thoughts are transformed into things. 여러분들은 그 목표를 달성해서 계획해야 되고 행동 감정 정보 등이 결국은 필요합니다. So your brain reorganizes your plans and behavior, emotions and information in order to achieve that goal. 다음 하지만 우리 결과가 원하는 대로 다 되는 건 아니죠. But you don't always get the results that you wanted. 왜안 될까요? Then why is that? 될 때는 왜잘 될까요? And when it does work, then what makes it work? 원하는 걸 만든 사람 있고 원하는도 안 되는 사람이 있습니다. Some people are able to get the results they want, and other people can't make what they want. 그것은 뇌의 문제일까요? 그 사람의 문제일까요? Then is, does it have to do with that person, or does it have to do more specifically with their brain? 뇌는 다 좋은 겁니다. Is it is it because they have a different brain? But every brain is good. 이것은 뇌의 문제가 아니고 그 사람 의식의 문제가 되는 것입니다. So this is not a matter of that person's brain; it's a matter of their consciousness. 다음 안 되는 이유가 바로 이거죠. And so these are the reasons why it doesn't work. 과거의 안 좋은 기억들, 부정적인 감정들, 
육체적인 한계, 산만한 관계, 오래된 습관들이 이런 것이 머릿속에 있음으로 인해서 이 작동을 멈춰 버립니다. So when you have these kinds of things in your head, your bad memories from the past, negative emotions, physical limitations, distractions, preconceptions, and old habits and so on, these are the obstacles. They impede the function of your brain as a transformer. 그럼 이 장애를 어떻게 없애야 될까요? Then how can you eliminate these obstacles? 이게 제일 문제죠. So these impediments, these are the problem. 이제 안 되는 이유를 알았으니까. So now that we know the reason why it's not working. 이걸 어떻게 해결할까요? Then the question is how can you solve this problem? 이걸 알려줄까요, 말까요? Would you like me to share that with you? Yes. 다음. 바로 이렇게 자석의 역할이 중요합니다. And so this is where the role of magnets is very important. 우리 여러분들 피가 다 있죠? So you all have blood, right? 피 없는 사람 있어요? Is there anybody who doesn't have blood? 피는 여러분이 알다시피 거기 철분이 있습니다. And as you know, blood contains iron. 그렇기 때문에 우리 그 이뇌속에 여러 가지 안 좋은 정보들이 어, 결국은 이 어, 마그네틱 파워를 통해서 어, 이것이 감정 에너지가 감정 프리 에너지로 바뀌는 겁니다. And then by when you use magnets and the magnets work on the negative energy it pulls the negative energy out of your head and so then your energy becomes emotion free energy. 우리는 감정 프리 에너지가 되게 감정 에너지가 바뀌어서 그 감정 속에 살고 있습니다. So most people they've had their original neutral energy but they've transformed it into emotional energy and that's what they live with. 자석도 에너지가 있는데 자석은 감정이 있을까 없을까요? And so magnets have energy but do magnets have emotions? 자석에는 에너지에 감정이 없습니다. So there are no emotions in the energy possessed by magnets. 아주 순수한 에너지 상태죠. So it's a very pure energy state. 우리가 깊은 명상을 했을 때는 감정은 사라집니다. When you enter into very deep meditation, your emotions fade away. 바로 감정 프리 상태가 되는 거죠. So it means you enter into a state of being emotion free. 그것을 무아가라도 하고. And that's also called mu'a or no self or non-being. 무아가 되기 전에는 아주 평화로운 마음을 갖겠습니다. And before you reach that state of selflessness or non-being called mu'a, you feel very calm and peaceful. <웃음> 평화는 우리 감정 에너지 중에서 제일 차원 높은 에너지입니다. So peace is the most highest level energy of all the emotions and energy. 좋다 나쁘다 그런 감정이 아니고 so it's not an emotion like whether you when like when you like or dislike something. 에너지 아닙니다. So it's not the same kind of energy as when you're happy or sad. 이런 평화의 감정이 더한 단계 발전됐을 때 감정 후리가 됩니다. And so when you move beyond your emotions to becoming peaceful, that's when you can be emotion free. 이런 그 감정의 에너지가 이 자석 에너지를 만나면 And so when that emotional energy encounters magnetic energy, 바로 감정 후리의 순수한 에너지로 체인지가 됩니다. Then it's changed into that pure emotion-free energy. 이것은 엄청난 발견이죠. This is a tremendous discovery. 그러기 때문에 이런 감정 에너지가 이 슬픔과 우리 행복 불행도 만들지만 병도 만듭니다. And so actually, this emotional energy not only does it make you feel sad or or miserable, but it also causes illness and disease in your body. 이런 감정들이 계속 스트레스를 계속 키우는 겁니다. Because it's those negative emotions that keep increasing the stress. 자, 이래서 이 답이 이제 나왔죠. So now we have the answer, right? 이, 이제 알겠죠? So do you, does everybody get it? Yes. 그동안 우리가 엘렉트릭에 대해서의 가치는 알았지만 마그네틱에 대해서 우리 그 행복과 어떤 관계 있는 걸 몰랐습니다. So until now everybody knew the value of electricity, but we didn't know the understand the value of magnets and how they affect our happiness. 명상이 중요하다는 걸다 얘기를 합니다. 의학에서도. So even in medicine, everybody says that meditation is important. 그런데 바로 감정 후리의 상태에 자석을 이용해서 우리는 그 힘들게 명상할 필요 없이 바로 명상 상태로 들어가는 것을 난 증명했습니다. And so, but what I've discovered is when you use magnets to enter that emotion-free state, it's much easier to do than doing it than by doing it with meditation. 놀랄만한 변화가 일어납니다. And you experience amazing changes. 다음. 짠! 이렇게 감정 에너지가 다 뽑혀 나와 버리죠. 
And so all that negative energy, all those impediments have been pulled out by the magnet. 그때 네가 평화로워지고 네가 아주 맑은 뇌가 됩니다. And that's when your brain becomes so peaceful and clear. 우리가 감정 속에 빠지게 되면 When you're wallowing in your emotions, 우리 뇌는 지 기능을 하지 못합니다. Then your brain cannot perform its original and normal function. 우리가 분노 속에서는 우리는 정확한 판단을 할 수가 없어요. So if you're seething with rage and anger, then you cannot make clear and accurate judgments. 그렇지 않습니까? Isn't that right? 이성을 잃어버립니다. Then you lose your sense of reason. 이성은 and reason 그것은 바로 감정 제로 상태 때 우리의 이성이 제일 빛나고 밝아집니다. And your reason is most brightest and radiant when you're in that emotion free state, when you're in the most neutral state of emotions. Do you understand? 이런 상태가 됐을 때 뇌는 이제 창조적인 기능을 발휘하기 시작하죠. So when you created this kind of condition for your brain, that's when it can really demonstrate its creative abilities. 다음. 이제 새로운 이제 우리가 이 새로운 차를 원하게 되면 So now if you want a new car. 그다음. 자, 이게 자동차가 나와요. Then you get your car. <웃음> so to think가 되는 거예요. So it means your thought has become a thing. Do you understand? 근데 여기에 감정 감정 에너지가 여기 꽉차 있으면 이게 걸려서 나올 수가 없어요. And if the gears are clogged with that emotional energy, you can't get the results that you want. 이게 답입니다. This is the answer. 그다음 우리가 집을 갖고 싶으면 Or if you want a house. 그다음에 짠. Then t a d a 다음 우리가 아, 내, 몸, 내가 몸무게 너무 많이 나가는데 내가 이게 원래 요즘 건강의 비결은 소식입니다. And so say you want to slim down, you want to lose some weight. You know, these days the secret to being healthy is 소식, which is controlling your portions to have smaller portions. 근데 우리가 많이 감정이 빠고 의롭고 화가 나면 막 화기에 밥을 많이 먹습니다. But when you're being emotional or you're lonely or angry, then a lot of people do emotional eating and you eat to comfort yourself from those emotions. Do you understand? Yeah. 그래서 미국에서는 비만과 전쟁을 한다는 얘기를 내가 알고 있습니다. And in the U.S. I hear there's a war against obesity. 이 비만은 왜 생기냐면 바로 이런 감정에서 생깁니다. And what causes that obesity is none other than emotions. 여러 가지 감정이 스트레스가 돼 가지고 먹는 거로 해결하는 그런 하나의 습관이 만들어진 겁니다. So all those emotions cause stress and then people try to deal with the stress by eating and that becomes a habit. 왜냐면 우리 우리 생활은 계속 스트레스 주기 때문에 감정이 생깁니다. And you develop those emotions because your life is always giving you stress. 이때 여섯 번째 의식이 깨어나지 않으면 Then at that time if you do not awaken your sixth consciousness. 그 환경에서 계속 지배당하고 Then you're just being controlled by your external environment. 결국은 자기가 아무리 몸무게를 줄이고 싶어도 줄일 수가 없죠. 몸무게를 줄이고 싶어도 줄일 수가 없다. And then that means that even if you want to lose weight it's very hard to do. 이와 같습니다. So it's just like this. 자, 이제 한번 살을 빼 볼까요? So, shall we see what it's like to lose weight? 보통은 yeah. 짠. <웃음> 짠. <웃음> 또 여자 여자도 마찬가지죠? And the same goes for 아. women. 와, 이 여자가 짠. 아, 이렇게 된 거예요. 박수. Let's have a big round of applause. 다음. 이게 보스가 필요한 겁니다. And that's why you need boss. 그 미국 모든 사람들이 보스턴에 와야 돼. That's why everybody in the US should come to Boston. 그래서 보스턴에 와서 보스를 배워야 돼. You have to come to Boston and learn about boss. 챔지 챔지 챔지. 그래서 이 마그네틱 파워가 중요합니다. And that's why this magnetic power is important. 이제 이걸 하게 되면 And when you practice with these magnets, 여섯 번째 의식을 여러분 찾게 됩니다. Then you will find that sixth consciousness. Do you understand? Yes. 이 천지는 바로 여섯 번째 의식을 여러분들이 회복하고 찾을 수 있도록 하기 위해서 만들어진 겁니다. And the reason change was made is so that you can recover and restore that sixth consciousness. 그래서 그걸 볼때 그냥 보는 게 아니라 이걸 갖고 이렇게 해가면서 so when you watch the movie, then don't just watch it. Use the magnets. And you can uh, move them in circles around each other. You can move the magnets around your head. Ah. 
머리가 시원해집니다. And then it makes your head feel so clear and refreshed. 이렇게 살려 주시. And you can do this. Move it around in front of your forehead here. 그래서 이 자석과 같이 이렇게 놀게 되면 우리 에너지가 바뀌는 걸 느끼게 되고 이걸 통해서 우리 여러분은 잠을 잘잘수 있고 감정 제로가 되기 때문에 그리고 이런 나쁜 곳에 이렇게 이런 어깨가 아프고 그러면 여기 아프면 body, areas, like shoulder, 네. joints, 계속 이 마사지를 해주면 음. 힐링이 됩니다. And it's uh, it has a very healing effect. 이거는 요즘 자동차는 여러분들 편리하죠. And so it's very convenient to use your car when you're moving yourself from one place to another, right? 근데 보험도 드려야 되죠. But you have to get insurance. 또 자동차는 그냥 안 가죠. And cars don't just run on their own. 또 가서 기름을 내야죠, 그죠? You have to keep you have to make sure there's fuel in your car, right? 근데 이건 보험 들 필요가 없죠. But with magnets you don't have to get insurance. 이거는 충전할 필요도 없어요. And you never have to charge them. 고장 날 이유도 없어요. And they're never going to stop working. 그렇기 때문에 이것은 한번 여러분이 구입하면 여러분 무덤까지 가져갈 수가 있죠. And that's why once you acquire some magnets, you can take them with you all the way up to the grave. 여러분 집중이 되겠어요 안 되겠어요? Does it make you focus? <웃음> 집중 훈련에 아주 효과가 있습니다. And it's very effective in improving your concentration as well. 그, 그 잊어버리지 말고 잘 챙기셔 챙겨야 됩니다. So, uh, make sure you don't lose them. <웃음> 아주 귀중한 거예요. And they're very precious. 그래서 여러분들이 이것을 이렇게 했을 때이 에너지를 느낄 수 있어요. And then when you use the magnets like this, you can feel energy. 그래서 우리 에너지를 정화하는 겁니다. And that's how you can refresh your energy. And 난 30년간 명상을 가르쳤는데. So I've I've practiced and guided meditation for over 30 years. 내가 이 자력의 가치를 발견하고는. So after I discovered the value of magnets. 이제는 명상을 굳이 할 필요가 없어요. Then I don't have to teach meditation anymore. 이걸 잡는 순간에 Because the second you hold the magnets. 에너지가 바뀌어. Your energy starts changing. 이건 진짜예요. And this is true. This is a fact. 이건 미라클한 거예요. This is a miraculous thing. 그리고 여러분들이 제 육의 의식을 회복하면 And when you recover that sixth consciousness. 여러분의 인생은 Your life 새롭게 천지가 된다. Will be newly changed and transformed. If you do this for even just five minutes, 여러분 몸 에너지가 바뀐 걸 느낍니다. You can feel the energy in your body changing. 몸에서 열이 나고. Your body starts getting warmer. 그리고 이 몸에 여러분 pH가 바뀌고. And the pH of your body changes. 뇌파가 바뀌고. Your brain waves change. 호르몬의 변화가 오는 것이. And you even experience a change in your hormones. 다 검사를 통해 연구를 통해서 다 나타난 겁니다. And all of this is being verified through investigation and research. 그래서 바로 전기가. So electricity. 아 정신 문명의 혁명을 가져다 줬고. Electricity brought a revolution for material civilization. 이제 이 마그네틱 파워가. This magnetic power. 정신 문명의 혁명을 가져다 줄 겁니다. Magnetic power can bring a revolution for spiritual civilization. 이제 물질 문명의 한계 속에서 우리가 살고 있고. Because right now we're living with the limitations of material civilization. 이런 정신 이 물질 문명을 통해서 편리한 것도 있지만 지구가 오염이 되고 있고. And although material civilization brought a lot of conveniences with it, we've also really polluted the earth. 그렇지 않습니까? Isn't that right? 그리고 이 세상에는 어. 
행복하다고 하는 사람도 있지만 불행하다는 사람이 더 자주 늘어나고 있고. And although there are people in the world who are happy, the number of people who are miserable and unhappy is growing. Every day. Every day. 18,000 어린이가 먹을 게 없어서 굶어 죽고 있어요. 18,000 children are starving to death because they don't have food to eat. Every day. Every day. 어제도 그랬고. So that happened yesterday. 오늘도 그러고. It happened today. 내일도 그럴 것입니다. And it'll happen again tomorrow. 새로운 시스템이 바뀌지 않으나. So unless we change into a new system. 그 문화의 변화가 오지 않아. So unless we create a change in culture. 이 물질 문명에서 정신 문명으로 바뀌지 않으나. So unless we make that shift from material civilization into spiritual civilization. 그래서 천지가 필요합니다. And that's why we need change. 바로 인류의 생각하는 의식이 바뀌어야 됩니다. And so human consciousness needs to change. 공감하시면 박수. If you agree, then let's have a big round of applause. 자, 그래서 이 어린 애들이 이걸 갖고 이렇게 놀면 magnets, 자기하고 노는 것을 알기 시작합니다. Then they start to figure out what it is to have fun on their own. 제 육의 감각을 가진 사람은 people who have the sixth consciousness, the sixth sense, 외로움을 두려워하지 않습니다. They're not afraid of being alone or feeling lonely. 왜냐하면 외롭지 않아요. Because they don't feel lonely. 혼자가 아닌 걸 알기 때문에. Because they know they're not alone. 네, 자기 몸하고 놀줄 알기 때문에. And because they know how to play and use their body to have fun. 여섯 번째 의식 없는 사람은 people who don't have that sixth consciousness. 혼자 있으면 외로워합니다. When they think they're alone, they feel lonely. 왜냐하면 자기는 사람이 아니라고 생각해. And that's because they don't consider themselves a person. Do you understand? 자기는 사람이 아니라고 생각해. So they don't count themselves as a person. 자기하고 노는 걸 몰라요. And they don't know how to have fun with their own self. 그 자기는 또 생각하고 계속해서 사람만 찾아다니는 거예요. So instead of thinking of their own self, they keep looking for other people. 근데 사람이 좋은 사람도 있고 But with people you've got good people. 나쁜 기운을 갖고 있는 사람도 많이 있지 않습니까? And there are a lot of people who have some pretty negative energy, right? Do you understand? Yeah. And when that 그러다 happens, 나쁜 에너지 한 사람 만나면 나빠지는 거예요. So for somebody who's Who's like that? When they meet somebody who has negative energy, it affects their own energy. 여러분 많은 게임이 다 좋은 것만 아니죠? So not all those games out there are are good and positive, right? 그런 나쁜 게임에 우리가 더 오염될 수도 있는 거예요. And so somebody who's who's malleable like that can be negatively influenced by a game. 여섯 번째 의식. So that sixth consciousness. 그것을 여러분 갖고 싶지 않습니까? Don't you want to have that? Yes. 박수 좀 박수. If you agree, then please clap. 그리고 여러분이 진짜 이 세상에 어떤 변화를 주고 싶지 않습니까? Don't you want to create some change in this world? Yes. 이 세상을 아름다운 세상으로 만들어 보고 싶지 않습니까? Don't you want to try and make this world a beautiful place? Yes. 그래서 체인지라는 영화를 만든 거예요. And that's why I made this film called Change. 체인지를 혼자 만 보지 말고. So don't make the change by yourself. 가족끼리 보고. But get your family together. 사람들 모아서 보고. And gather people together. 그럼 여러분은 체인지의 선구자가 되는 것입니다. Then you can become a pioneer, a trailblazer of change. 바로 에디슨이 제네럴 엘렉트릭 컴파니를 만들었듯이. So in the same way that Edison formed the General Electric Company. 여러분은 마그네틱의 컴파니를 만들기 바랍니다. Then I hope that you can make the General Magnetic Company. 제네럴 마그네틱 컴파니의 에디슨이 되길 바랍니다. So please become the Edison of the General Magnetic Company. 이것으로 오늘 내 강의를 마치겠습니다. So with that please allow me to conclude my lecture for this evening. Thank you very much.